വാളയാർ പീഡനയ്ക്ക് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ കോമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാളയാറിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണം കേസിൽ അപ്പീൽ പോയാൽ മാത്രം നീതി ലഭിക്കില്ല കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ദലിത് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അട്ടപ്പള്ളത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും ഗോത്ര മഹാസഭ നേതാവ് എം ഗീതാനന്ദൻ അറിയിച്ചു കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവും രംഗത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് തങ്ങളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊലപാതക സാധ്യത അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പോലീസ് എഴുതിയ മൊഴി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാതെ ഒപ്പിടിവിപ്പിച്ചു മൊഴി പകർപ്പ് അടക്കമുള്ള ഒരു രേഖയും നൽകിയില്ല പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തന്റെ മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലല്ല പുനരന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് അമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മരണപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു കേസ് സംബന്ധിച്ച കോടതി വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു കേസ് തെളിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പൂർണ്ണ പരാജയമെന്ന് കോടതി പത്ത് ചാർജുകളിൽ എട്ടെണ്ണം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനായില്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി തൂങ്ങി മരിച്ചത് തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ചത് പെൺകുട്ടി മുമ്പ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന വാദം പീഡനം നടന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചുവെങ്കിലും തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയില്ല എന്നും പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അറസ്റ്റിന് ശേഷമെന്നും പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് സി ബി ഐ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം നടക്കുമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് യോജിപ്പില്ല എന്നാൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം വേണം ഉടനടി വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന തണ്ടൽബോട്ട് രീതി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും കാനം സി പി ഐ കൌൺസിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി അതേസമയം അഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മരിച്ച നേതാക്കളുടെ കുടുംബം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കാർത്തിക്കിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നും കുടുംബം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കുടുംബം അപേക്ഷ നൽകി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങില്ല എന്നും ബന്ധുക്കൾ കാർത്തിക്കിന്റെയും മണിവാസകിന്റെയും ബന്ധുക്കളാണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് കാർത്തിക്കിന്റെ കൈപ്പത്തി വെടിയേറ്റ് തകർന്ന നിലയിൽ നെഞ്ചിന്റെ വലതുഭാഗത്തും വെടിയുണ്ട തുളച്ചു കയറി മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് കൈമാറില്ല എന്നും ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുമെന്നും പോലീസ് നിലവിൽ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രമയുടെയും കാർത്തിയുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടമാണ് പൂർത്തിയായത് രമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി വെടിവെപ്പിൽ പ്രതികരണവുമായി പാലക്കാട് എസ് പിയും രംഗത്തെത്തി ഇന്നലെ നടന്ന മാവോയിസ്റ്റ് തണ്ടർ ഫോഴ്സ് വെടിവെപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുവെന്ന് എസ് പി സംഘം കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയവരല്ല കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയവർക്ക് ആയുധം എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തെ ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തമായി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റാകാനും സാധ്യത രണ്ട് ദിവസം ശക്തമായ മഴ തുടരും ലക്ഷദ്വീപിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യത ഞായറാഴ്ച ആൻഡമാൻ തീരത്ത് പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണുള്ളത് ശക്തമായ മഴ മലയോര മേഖലയിൽ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും കാരണമാക്കും കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനും പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വിവാദ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കി വൈസ് ചാൻസലർ റദ്ദാക്കിയത് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് ബിരുദം തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സർവകലാശാല കായിക പഠന വിഭാഗത്തിൽ ബി പി എഡ് പ്രവേശനം നൽകിയ നടപടി സംഭവത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ് തലവൻ ഡോക്ടർ വി എ വിൻസനെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി